வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு கதை சொல்லலான்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் இந்த கதை ஒரு கற்பனை கதை தான் இந்த கதையை உங்கள் லைஃப்பில் எப்போவுமே நீங்கள் ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்கிடலாம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ராஜா அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு மகனும் இருக்கிறாரு அந்த ராஜா அவருடைய மகனுக்கு ஒரு பொம்மை வாங்கி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு அதுக்காக அந்த ராஜா என்ன பண்ணுறாருனா அந்த ஊர்லையே பெஸ்ட்டு பொம்மை வியாபாரியை பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறாரு ஃபைனலி கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த பொம்மை வியாபாரிகிட்ட என்னுடைய மகனுக்காக மூணு பொம்மைகள் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டிஷனையும் முன் வைக்கிறாரு அது என்ன மாதிரியான கண்டிஷன்னா மூணு பொம்மைகளுமே ஒரே மாதிரி இருக்கவே கூடாது அப்படி மீறி ஒரே மாதிரி இருந்தால் உனக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்படும் அப்படின்ட்டு ராஜா சொல்லிடுறாரு அதை கேட்டுட்டு அந்த பொம்மை வியாபாரி அந்த பொம்மையை தயார் பண்ண சென்றுட்டார் சிறிது நாள் கழித்து அந்த பொம்மை வியாபாரி ராஜா சொன்ன அந்த மூணு பொம்மைகளையும் தயார் பண்ணி ராஜபைக்கு கொண்டு போயிடுறாரு அந்த பொம்மைகள் எல்லாம் வந்து ராஜாவுக்கு முன்னாடி வைக்கப்பட்டிருக்குது போர்வையினால் போற்றப்பட்டிருக்குது ராஜா அந்த முதல் பொம்மையை பார்க்குறாரு ராஜாவுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ரொம்ப நல்லா இருக்குதப்பா அந்த பொம்மை அப்படின்னு சொல்றாரு இரண்டாவது பொம்மையை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாரு ராஜாவுக்கு ஒரு கடுப்பாயிருச்சு ஏன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு தயார் பண்ண சொன்னோம் இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடுப்பாயிட்டாரு சரி மூணாவதாச்சும் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணாவது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கறது ராஜா காண்ட் ஆகிட்டார் ஏன்னா மூணு பொம்மையுமே வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குது பொம்மை வியாபாரியை பார்த்து ராஜா சொல்கிறாரு இந்த மூணு பொம்மைகளுமே வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கணும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் நான் செய்யும் முன்னே உனக்கு உத்தரவிட்டேன் ஆனால் நீ இந்த பொம்மைகள் அனைத்தையுமே ஒரே மாதிரி எனக்கு செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறாய் இது காரணத்தினால் உனக்கு நான் தூக்கு தண்டனை விதிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து ராஜா சொல்லிட்டார் இதை கேட்ட பொம்மை வியாபாரி என்ன சொன்னார்னா ராஜா நீங்கள் பார்க்கும் பார்வையில் தான் தப்பு ஆனால் இந்த பொம்மை மூணுமே வித்தியாசமான பொம்மை தான் அப்படின்ட்டு பொம்மை வியாபாரி சொல்கிறாரு இதை கேட்ட ராஜா வந்து எங்க எனக்கு வந்து நீ நிறுவி நிறுவித்துக்காமி அப்படின்ட்டு வந்து பொம்மை வியாபாரியை பார்த்து ராஜா வந்து சொல்கிறார் அந்த பொம்மை வியாபாரி டக்குண்டு ஒரு நூலை எடுக்கிறாரு முதல் பொம்மையுடைய காதலை விடுறாரு இந்த காது வழியாக வந்துடுது இரண்டாவது பொம்மையுடைய காதலை விடுறாரு அது வாய் வழியாக வந்துடுது மூன்றாவது பொம்மை காதலை விடுறாரு அது வரவே இல்லை ராஜாவுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு எனக்கு புரியிற மாதிரி சொல்லுப்பா அப்படின்றாரு இந்த முதல் பொம்மை என்ன சொல்லுதுன்னா அடுத்தவர்களை பற்றி குறை சொன்னாலோ தாழ்வா பேசினாலோ இல்லை உன்னையே தாழ்வா பேசினாலோ இல்லை உன்னிடம் கோபம் படும்படி நடந்து கொண்டாலோ இந்த காதலை வாங்கி இந்த காதலை விடு அதுதான் இந்த முதல் பொம்மை சொல்லுது இந்த இரண்டாவது பொம்மை என்ன சொல்லுதுன்னா நீ எங்கேயாவது ஒரு நல்ல விஷயத்த கற்றுக்கிட்டா இல்லை யாராவது ஒரு நல்ல விஷயத்த கற்று தந்தா அதை உனக்குள்ளேயே வைத்துக்காம மற்றவர்களுக்கு அதை நல்லா பகிர்ந்து சொல்லி கொடு அதுதான் இந்த இரண்டாவது பொம்மை சொல்லுது மூணாவது பொம்மை என்ன சொல்லுதுன்னா நீ யாருக்காவது ஒரு உதவி பண்ணினாலோ இல்லை உன்னை நம்பி யாராவது ஒரு விஷயத்த சொன்னாலோ அது உனக்குள்ளேயே வைத்துக்கொள் அப்படிதான் இந்த மூணாவது பொம்மை சொல்லுது இதை கேட்ட அந்த ராஜா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு இந்த மூணு விஷயத்தையும் நம்ம வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணால் நம்ம வாழ்க்கை சூப்பராக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது ஆர்கோ Thank you.